ഇതാണ് അയ്യങ്കാളി ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ടു എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി ഇസ് ബേസിക്കലി ദി റെവല്യൂഷണറി ലീഡർ ഓഫ് കേരള ദലിറ്റ്സ് ദലിറ്റ്സ് വളരെ അണ്ടർ പ്രിവിലജ്ഡ് ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി വന്നത് so he is what we know is known as the revolutionary revolutionary uh, leader page 49 le ayangaliye patti oru cheriya introduction kaanam so we will be looking into that introduction we will be looking to his early life the plight of the lits in those time adha pole activism then legacy and impact and the honors and recognition given to ayangali idile if we look into his early days we find that he was born in 1863 he passed away in 8, 18 june 1941 and uh, he, he, he was also one of those uh, who belonged to the family of slaves he was denied education and and basic rights and naturally he rebelled against the caste system and fought for social justice so he was one of those starting the first people who uh, rebelled against all these things uh, any social discrimination in dalits endakiyana ee social discrimination nu parayunnathu avarku education kodukkilla avarku joli kodukkilla avare avarkulla treatment valare inhumane aayirunnu valare moshagaram aayittla treatment aayirunnu avarodu adhe pole violence koodal undayirunnu avarku അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്പേസസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ജനറലി ദ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ്ഡ് ബൈ ദീസ് ദലിറ്റ്സ് അങ്ങനെ അയ്യങ്കാളി ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരാണ് എസ് ജെ പി എസ് അതായത് സാധുജന പരിപാലന സംഘം വിച്ച് ആക്ച്വലി വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദി Dalit rights and their education uh, and he organized a, what you call a Villuvandi Yatra uh, though, uh, in 1893. He, <coughs> Villuvandi, you know, bullock carts uh, were actually not allowed for Dalits. It was only for the high caste society. So he, um, as a sort of opposition, he organized a Villuvandi Yatra in 1893. he ayangali led a movement for the rights for the dalits in kerala and uh, he worked to end caste based discrimination and fought for education and job opportunities ayangali's legacy continues to inspire social justice movements even today so thank you for listening to this now we go straight to the text in the next video please have a look into that video also thank you